from insert test book from the topic electric charges and fields concept la irundhu example 1.10 sum pannala parunga two charges plus or minus 10 micro coulomb are placed 5 mm apart determine the electric field at a first one a point p on the axis of the dipole 15 cm away from its center o on the sides of the positive charges as shown in the figure 1.21a and b 15 cm away from o on a line passing through o and normal to the axis of the dipole as shown in figure adavadhu vandu inge plus or minus 10 micro coulomb two charges kuduthirukanga adavadhu minus 10 micro coulomb and plus 10 micro coulomb kuduthirukanga idu vandu a and b la place pannirukanga indha rendu charge ku center vandu o nu eduthukrom ipo indha point o la rendu p endra point namm edukrom onnu vandu along the axial line eduthirukom indha distance evlo eduthirukona 15 cm nu kuduthirukanga in the plus or minus 10 coulomb or minus 10 coulomb and plus 10 coulomb is on the distance over the 5 millimeter if on the along the axial line 15 centimeter from wall and then the electric field density of the electric field second on the perpendicular to AB line other the equatorial line 15 centimeter from wall and the electric field of the electric field so first on the number one axial line electric field of the equatorial line like and now இப்போ இந்த பாயிண்ட் A and B ல மைனஸ் 10 மைக்ரோ கூலம் பிளஸ் 10 மைக்ரோ கூலம் பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க இப்போ இந்த பாயிண்ட் P ல வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பாயிண்ட் P வந்து அந்த O ல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம R னு எடுத்துக்கலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் R னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா O to B வந்து L னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிங்க அதே மாதிரி O to A வந்து L னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாயிண்ட் P ல இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ரேடியலி அவுட்வர்ட் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு the positive charge on the radially outward e plus under the electric field due to positive charge at the law and then where in the negative charge not a point field on the electric field in the direction of the electric field on the radially inward other towards the air company at the law up over electric field at a point p due to positive charge in the direction of now ob direction layer ob direction layer on earth the number the point the party on the ob under the b to p of the world law so electric field at point p on the due to positive charge on the b to p direction layer okay இது என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் ஏ பாயிண்ட் பி டியூ டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அது வந்து என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்சி லாங் நாட் கியூ டிவைட் பை இந்த பி டு பி தான் டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கணும் ஆல்ரெடி ஓ டு பி வந்து எல்லு தெரியும் ஓ டு பி வந்து ஆர்னு தெரியும் அப்போ வந்து பி டு பி இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் மைனஸ் எல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ வந்து கியூ பை ஆர் மைனஸ் எல் ஓல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே கியூ வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ளஸ் டென் மைக்ரோ கூலும் ஸோ கியூ வந்து டென் மைக்ரோ கூலும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டென் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் கூலும் போட்டுங்க இந்த டென் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து நம்ம எவ்வளோ போட்டுக்கலாம்னா டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் கூலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ கியூ வேல்யூ வந்து டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் போட்டாங்க இந்த ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் எஃப்ஸ் லாங் நாட் வேல்யூ எயிட் இன்ட்டு எயிட் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் போட்டாச்சு அடுத்து வந்து இந்த ஆறு வந்து நமக்கு விஷயத்தில் வந்து ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதை மீட்டராக மாற்றினா டென் பவர் மைனஸ் டூ போட்டுங்க அடுத்து வந்து இந்த எல் இருக்கு இல்லையா இந்த டூ எல் வந்து டூ எல் டிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலன்னா டூ எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கூட எழுதிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வந்துடுது ஸோ எல் வேல்யூ நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இந்த டென் பவர் மைனஸ் டூன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ இங்கே சப்சிட் பண்ணிடுறோம் இந்த இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த ஆர் எல் இருக்குல்ல ஆர் வந்து ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டர் எல் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இது ஸ்கொயர் வந்து டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் போட்டாச்சு ஸோ இது எல்லாமே சிம்பிளை பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ இருந்ததுன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் நியூட்டன் பவர் கூலும் எலாங் பிபி அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ ஃபீல்டு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால் அட் பாயிண்ட் பீல வந்து எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னா பவர் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ்னு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குல்ல இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ்னால் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்படி இருக்கும்னா எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படி எடுத்துன்னா பி டு ஏ அதாவது டுவோர்ட்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கே என்றது ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்ஸ் இல்லாமல் இன்ட்டு கியூ பை நம்ம டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ போகிறோம்னா இந்த பாயிண்ட் ஏலேருந்து இந்த பாயிண்ட் பி எடுக்கணும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த பாயிண்ட் ஏலேருந்து ஓ வந்து நமக்கு எல்லுன்னு ஆல்ரெடி இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து ஓ டு பி வந்து நமக்கு ஆறுன்னு தெரியும் இந்த
இதெல்லாமே சிம்பிளை பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் இல்லை டென் பர் சிக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருது ஸோ இப்போ வந்து இந்த பாயிண்ட் பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் பியில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி டு பி டேரக்ஷனில் இருக்குது அதே மாதிரி நெகட்டிவ் சார்ஜினால் ஏ டு பி இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அதாவது பி டு ஏ இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கும் ஆங்கிள் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்குது அப்போ ரிசல்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேணும் அப்படின்னா நம்ம பண்ணணும்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜினால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மைனஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜினால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போடணும் ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜினால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நமக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ டு டென் பவர் சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு இல்லையா இது ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ டு டென் பவர் சிக்ஸ்னு போட்டுருக்கீங்க மைனஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜினால் எவ்வளோ வந்திருக்கு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ்னு வந்திருக்கு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் இன்ட்டு இங்கே கீழே எழுதிக்கிறேன் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ்னு போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இதை வந்து செப்பரேட் பண்ணோம்னா ரிசல்ட் அண்ட் ஃபீல்டு எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் கூலும் வரும் இதை நம்ம டூ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் கூலும்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த எல் வந்து இந்த ஆர் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அதாவது இந்த ஓ டு பி என்றது எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஓ டு பி வந்து நமக்கு எவ்வளோ வந்தது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வருது இந்த ஆர் வந்து ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் வருது ஆர்ன்றதை ஓபின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஓபி பை ஓபி பார்த்தோம்னா அந்த அதாவது ஃபிஃப்டீன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அது ஒன் பை ஃபோர் இந்த ஃபோர் வந்து மேலே போச்சுன்னா சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் வருது அப்படின்னா ஆர் வந்து நமக்கு கிரேட்டர் தென் எல்னு வருது அப்போ ஆர் கிரேட்டர் தென் எல் வந்துச்சுன்னா ஜென்ரலாக நம்ம வந்து டைப்போலுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல அட் எ பாயிண்ட் அந்த ஆக்சல் லைனுக்கு டூ பி அதாவது ஒன் பை ஃபோர் பை எப்ஸ் இல்லைனா டூ பி பை ஆர் கியூப் போட்டுக்கலாம் அதாவது ஆர் வந்து கிரேட்டர் தென் அந்த ஏன்றது இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம எல் எடுத்துருக்கோம் இல்லை இதுதான் ஏன் எடுத்திருக்காங்க புக்கில் ஏ அதாவது டிஸ்டன்ஸ் பற்றி நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டூ ஏன்னு எடுத்திருக்காங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த டேரெக்டாக அந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் இந்த பி என்றது டைப்போல் மூமெண்ட் பி என்றது டைப்போல் மூமெண்ட் டைப்போல் மூமெண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா கியூ இன்ட்டு டூ ஏன்னு போட்டுக்கலாம் அப்போது கியூ வந்து நமக்கு இங்கே எவ்வளோ வந்துருக்குன்னா வந்து கியூ வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் கூலும் தெரியும் இன்ட்டு டூ ஏ டூ ஏன்றது இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ சார்ஜஸ் வந்து ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ இந்த டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவும் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீயும் டென் பவர் மைனஸ் எயிட் வந்துடும் அடுத்து வந்து இங்கே இந்த ஏ இருக்குது இல்லை இந்த டூ ஏன்றது ஃபைவ் அதுதான் இங்கே ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டுன்னு போட்டுட்டாங்க இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கிற டூ இந்த டூ போட்டாச்சு அடுத்து டிவைட் பை ஃபோர் பை எப்ஸ் எல்லாம் நாட்டு இருக்கு ஃபோர் பை எப்ஸ் எல்லாம் நாட்டு டிவைட் பை ஆர் கியூப் ஆர் என்றது ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டரை வந்து நம்ம மீட்டரை மாற்றினா ஃபிஃப்டின் இன்ட் டென் பவர் மைனஸ் டூனு வந்துடும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் கியூப் இன்ட்டு மைனஸ் டென் பவர் மைனஸ் டூ கியூப் வந்து டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்துடுது ஸோ இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இதை சிம்பிளை பண்ணோம்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் கூலும் வந்துடுது அப்படின்னா வந்து அதை எக்ஸாக்டாக பண்ணும்போது ஆன்சர் டூ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் வந்துருது இது வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து நமக்கு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் கூலும்னு கிடச்சிருக்கு இந்த கேஸில் வந்து ரிசல்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அதாவது இங்கே பாயிண்ட் ஃபீல்டில் ரிசல்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கணும் டைப்போல் மூமெண்ட் டேரக்ஷனில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் செகண்ட் ஒன்று கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க செகண்ட் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதாவது 15 சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் தி சென்டர் ஆஃப் தி டைப்போலில் இருந்து பர்பண்டிகுலர் டு இந்த ஏபி லைனில் ஃபீல்டு கேட்டிருந்தாங்க அப்போ இந்த பாயிண்ட் கியூவில் வேணும் ஃபீல்டு அப்போ இந்த பாயிண்ட் கியூவில் ஃபீல்டு வேணும்னா என்ன பண்ணலன்னா இந்த பாயிண்ட் கியூவில் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜினால் ஃபீல்டு வந்து ரேடியலே இன்வோல்டு அதாவது கியூ டு ஏ இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் கியூவில் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜினால் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும்னா ரேடியலே அவுட் ஹோல்டு அதாவது பி டு கியூ இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட் கியூவில் ஃபீல்ட் டியூ டு நெகட்டிவ் சார்ஜும் ஃபீல்ட் டியூ டு பாசிட்டிவ் சார்ஜும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜினாலும் பாசிட்டிவ் சார்ஜினாலும் ஃபீல்டு வந்து மேக்னெட் ஈக்குவ
அதுதான் இங்கே வந்து ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃபீல் டியூ டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த டிஸ்ட இது வந்து ஆறுன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆறுன்னு எடுத்துங்க இந்த ஓ டு ஏ வந்து ஏன்னு எடுத்துங்க அப்போ வந்து ஏ டு கியூ அண்ட் பி டு கியூ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட்டும் வந்துருக்கும் ஓகேங்களா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் ஏ பாயிண்ட் கியூ டியூ டு இந்த பாயிண்ட் சார்ஜஸ்க்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா பார்த்துக்கலாம் ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் கே என்றது ஒன் பை ஃபோர் பைப்ஸ் லெனாட் அப்போ கே இ ஈக்குவல் டு கே என்றது ஒன் பை ஃபோர் பைப்ஸ் லெனாட் போட்டுங்க இந்த கியூ பை இந்த ஆர் ஸ்கொயர் என்றது என்ற டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி பாயிண்ட் கியூ ஃப்ரம் ஏ அது வந்து எவ்வளோ போட்டிருக்கோம் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ரூட் போட்டிருக்கோம் சரிங்களா அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம்னா ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் வந்துடுது ஸோ அதுதான் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்காங்க கியூ வந்து நமக்கு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ்னு தெரியும் டென் மைக்ரோக்லும் ஃபோர் பை எப்ஸ் லாங் நாட் வேல்யூ ஆர் வந்து ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஏ வந்து நமக்கு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு ஆல்ரெடி தெரியும் இதெல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டு சென்டிமீட்டரில் இருக்கிறது மீட்டரை மாற்றது டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் வருது ஸோ இப்போ வந்து இந்த சார்ஜ் இந்த பி நாலேயும் ஏ நாலேயும் இந்த பாயிண்ட் கியூ வந்து சேம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறதுனால ரெண்டுமே ஈக்குவல் வேல்யூ தான் வரும் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ்னு வந்திருக்கு இப்போ இந்த ரிசல்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரிசல்டன்ட் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு என்ன வருது ரிசல்டன்ட்டுக்கு டூ இ காஸ்டாக வந்திருக்கு அப்போ வந்து நம்ம டூ இ காஸ்டாக போடணும் இந்த இ வேல்யூவை தான் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ்னு உங்களுக்கு புரியுது சரிங்களா அப்போ ரிசல்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு என்ன பண்ணணும் ரிசல்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டூ இன்ட்டு காஸ்டிட்டா இன்ட்டு ஈன்னு போட்டுக்கலாமா இந்த டூ தான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க இந்த காஸ்டிட்டான்றது அட்ஜஸ்டன் சைட் பை காஸ்டன்றது அட்ஜஸ்டன் சைட் பை ஐபோடினஸ் பண்ணும் அட்ஜஸ்டன் சைட் பை ஐபோடினஸ் வந்து ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இந்த அட்ஜஸ்டன் சைடு ஏ தான் வந்து நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு தெரியும் இந்த ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் தான் அந்த ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வருது நியூமரேட்டர் சென்டிமீட்டர் வரும் டினாமினேட்டர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து அது சென்டிமீட்டர் வருது நமக்கு கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ இது எல்லாமே சிம்பிளை பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரணும் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டென் ஃபோர் ஃபைவ்னு கிடைக்கிது இங்கே ரிசல்டன் ஃபீல்டு எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இங்கே டைப்போல் மூமெண்ட் வந்து ஏ டு பி இருக்கும் டைப்போல் மூமெண்ட் ஏ டு பி இருக்குது ஆனால் ரிசல்டன் ஃபீல்டு எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பி டு ஏ இருக்குது அதாவது ரிசல்ட் ஃபீல்டு வந்து ஃபீல்டு ஆன் தி ஈக்டோரியல் லைன் எப்படி இருக்குன்னா வந்து ஆப்போசிட்டது டைப்போல் மூமெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதனால தான் பி டு ஏ ரிசல்ட் அண்ட் ஃபீல்டு வந்து பி டு ஏ இருக்குதுன்னு நம்ம எடுத்துக்கொள்ளப்பா ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு இந்த ஜென்ரலாக இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கியூ ப்ரம் ஓன்றது ஆர்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஏதுனா இருக்குது இந்த ஆர் பை ஏ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸ்லேயே பார்த்துட்டோம் வெரி கிரேட் தென் ஒன்னுட்டு அதனால் இந்த டைப்போலுக்கு ஈக்கிட்டோரியல் லைனில் டேரெக்டாக ஃபார்முலாவே வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை எப்ஸ் இல்லைன்னா பி பை ஆர் கியூப் இந்த அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் பிக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் கியூ இன்ட்டு டூ ஏன்னு தெரியும் ஓகே கியூ வந்து கியூ வந்து டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் கூலும் டூ ஏ வந்து ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இது வந்து சிம்பிளை பண்ணால் ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் வருது ஃபோர் ஃபைவ் போட்டுங்க எப்சில் ஆர் நாட் வேல்யூ அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க இந்த ஆர் கியூப் இருக்குல்ல ஆர் என்றது ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஆர் கியூபுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் கியூப் இன்டு சென்டிமீட்டருக்கு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் போட்டால் அது கியூப் எடுத்துட்டா டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் கியூப் வருது இதெல்லாம் சிம்பிளை பண்ணுங்கம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இன்டு டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பவர் கூடும் அப்படின்னு ஆன்சர் கிடச்சிருது ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் நியர்லி அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ இந்த வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ இது ரெண்டு வேல்யூமே ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு ஈக்குவலாக கிடச்சிருக்கு அப